அன்பான மாணவ மாணவிகளை உங்கள் அனைவருக்கும் எனது வணக்கம் இன்னைக்கு டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல செமி கண்டக்டர்ல ஃபுல் வேவ் ரெக்டிஃபயர் அப்படிங்கறத பார்க்க போறோம் ரெக்டிபிகேஷன் அப்படிங்கறது இஸ் அ பினாமின் டு கன்வெர்ட் த ஏசி கரண்ட் டு டிசி கரண்ட் ஏசி கரண்ட டிசி கரண்டா மாத்தக்கூடிய ப்ராசஸ் அதை மாத்திர டிவைஸ்க்கு பேரு ரெக்டிஃபயர் அப்படின்னு சொல்றோம் நம்ம வீட்டுல யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த செல் சார்ஜர்ஸ் லேப்டாப் சார்ஜர் அதெல்லாம் வந்து ஒரு ரெக்டிஃபயர்ஸ் ஓகே இப்போ இந்த ஃபுல் வே ரெக்டிஃபயர்ல பாசிட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை பார்க்கும் பொழுது இதுல என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்கா இதுல ரெண்டு டயோட் இருக்கு பி என் ஜங்ஷன் டயோட ரெண்டு இருக்கு ரெண்டு பி என் ஜங்ஷன் டயோட இருக்கு இதுல இந்த செகண்டரியில சென்டர் டேப் அப்படின்னு சொல்றோம் சென்டர் டேப் அப்படிங்கறது அதனுடைய சென்டர்ல கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம் சப்போஸ் இதுல ஒரு நூறு டேர்ன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா ஐம்பதாவது டேர்ன்ல ஒரு கனெக்ஷன் பண்ணிருக்கோம் அதுதான் நம்ம சென்டர் டேப் அப்படின்னு சொல்றோம் அடுத்தது லோட் ரெசிஸ்டர் இது மூணு தான் இதுல கனெக்ஷன் இதுல இருக்கக்கூடிய பார்ட்ஸ் ஓகே இப்ப இதுல அவுட்புட்ல பார்க்கும் பொழுது நமக்கு ரெண்டு ஆஃப் சைக்கிள்லயும் அவுட்புட் கிடைக்குது ஓகே இப்ப நம்ம பாசிட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் எப்படி ஒர்க் பண்ணுதுன்னு பார்க்கலாம் இது பிரைமரி இது டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மர்ல இது பிரைமரி இது செகண்டரி இந்த செகண்டரியோட டயோடு ஒன் டயோடு டூ ரெண்டு கனெக்ட் பண்ணிருக்கிறோம் நம்ம இந்த இடத்துல ஓகே இது சென்டர் டேப் சோ அப்போ இப்ப இந்த இடத்துல பிரைமரில கரண்ட் ஃபுளோ ஆகும்போது இது ஹையர் பொட்டன்சியல் பிளஸ் இது லோயர் பொட்டன்சியல் மைனஸ் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா இந்த எம் வந்து இங்க மியூச்சுவல் இண்டக்ஷன் நடக்குது அப்ப மியூச்சுவல் இண்டக்ஷன் நடக்கும் போது எம் வந்து ஹையர் பொட்டன்சியல் இருக்கு என் வந்து லோயர் பொட்டன்சியல் இருக்கு அப்ப இந்த ஹையர் பொட்டன்சியல் எம் கம்பேர் பண்ணும் போது அந்த சென்டர் டேப் சி அப்படிங்கறது லோயர் பொட்டன்சியல் நெகட்டிவ் இந்த லோயர் பொட்டன்சியல் என் லோயர் பொட்டன்சியல கம்பேர் பண்ணும் போது சி அப்படிங்கக்கூடியது ஹையர் பொட்டன்சியல் அப்ப இந்த சென்டர் டேப் நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் எம் கம்பேர் பண்ணும் போது மைனஸ் என்ன கம்பேர் பண்ணும் போது பிளஸ் ஏன்னா அது ஹையர் பொட்டன்சியல் ஓகே புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் சார் இப்ப ஒர்க்கிங் பாக்கலாம் இப்ப இதுல பி ரீஜன் டி ஒன் உடைய பி ரீஜன் இஸ் கனெக்டட் டு த பாசிட்டிவ் சோ இது வந்து ஃபார்வர்ட் பயஸ் இந்த டி டூ உடைய பி ரீஜன் இஸ் கனெக்டட் டு த நெகட்டிவ் சோ இது வந்து ரிவர்ஸ் பயஸ் அப்ப இது வந்து ஃபார்வர்ட் பயஸ்ல இருக்கு இது வந்து ரிவர்ஸ் பயஸ்ல இருக்கு இது கண்டக்ட் பண்ணும் டி ஒன் கண்டக்ட் பண்ணும் டி டூ கண்டக்ட் பண்ணாது இப்ப கரண்ட் உடைய டைரக்ஷன் பாருங்க ஒரே சமயத்துல பிரைமரியிலையும் பார்க்கணும் நீங்க செகண்டரியிலையும் பார்க்கணும் அப்படி பார்க்கும் பொழுது கரண்ட் எப்படி ஃபுளோ அது பாருங்க டயோ டி ஒன் லோட் ரெசிஸ்டர் அதுக்கு பிறகு சி எம் அப்ப கரண்ட் வந்து எம் ல இருந்து ஆரம்பிச்சு லோட் ரெசிஸ்டர் வழியா போய் திரும்ப வந்து சி வழியா வந்து திரும்ப எம்முக்கு வந்துருச்சு ஏன்னா இது கண்டக்ட் பண்ணும் இந்த டி டூ வந்து கண்டக்ட் பண்ணாது ரிவர்ஸ் பயஸ்ல இருக்கிறதுனால சார் ஓகே இதனுடைய பாத்த கன்சிடர் பண்ணும் பொழுது பார்த்து பாருங்க இந்த இடத்துல பார்த்து கொடுத்துருக்க பாருங்க இந்த டயக்ராம்ல எம் டயோட் டி ஒன் ஏ அதுக்கு பிறகு ஜி வழியா வந்து திரும்ப சி வழியா போய் திரும்ப எம்முக்கு போயிடுது ஓகே இதுதான் பாசிட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்றோம் இதுல டயோட் ஒன் வந்து ஃபார்வர்ட் பயஸ் டயோட் டூ வந்து ரிவர்ஸ் பயஸ் ஓகே இப்ப நம்ம நெகட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது நெகட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் வந்து இங்க நெகட்டிவ் பிரைம் செகண்டரியில நமக்கு பார்க்கும் போது என் வந்து பாசிட்டிவ் எம் வந்து நெகட்டிவ் சரியா அப்போ இந்த இந்த ஹையர் பொட்டன்சியல கம்பேர் பண்ணும்போது சி வந்து நெகட்டிவ் இந்த லோயர் பொட்டன்சியல கம்பேர் பண்ணும்போது சி வந்து பாசிட்டிவ் அது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சார் அப்போ இந்த டி டூ அதை கன்சிடர் பண்ணும் பொழுது அந்த டி டூ வந்து பாசிட்டிவோட கனெக்டா இருக்கு அப்போ அது வந்து ஃபார்வர்ட் பயஸ் இந்த டி ஒன் வந்து பி ரீஜன் வந்து நெகட்டிவோட கனெக்ட் ஆயிருக்கு ரிவர்ஸ் பயஸ் அப்ப இது கண்டக்ட் பண்ணும் டி ஒன் வந்து கண்டக்ட் பண்ணாது அப்ப கரண்டோட டைரக்ஷன் பாருங்க பிரைமரிலயும் செகண்டரிலயும் பாருங்க கரண்ட் வந்து எப்படி ஃபுளோ ஆகுது பாரு இப்போ ஓகே இந்த பிரைமரியில கரண்ட் பாசிட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் இப்படி ஃபுளோ ஆச்சு மேல இருந்து கீழே ஃபுளோ ஆச்சு நெகட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள் கீழே இருந்து மேல ஃபுளோ ஆச்சு ஆனா இங்க கன்சிடர் பண்ணி பாருங்க பாக்கலாம் நமக்கு டைரக்ஷன் ஆஃப் த கரண்ட் இங்க இருந்து ஆரம்பிக்குது டைரக்ஷன் ஆஃப் த கரண்ட் என் அதுக்கு பிறகு டி டூ அது வழியா ஏ வழியா வந்து லோடு ரிசிஸ்டர் வழியா வந்து திரும்ப எங்க வருது சி வழியா வந்து திரும்ப என்னைக்கே வந்துருது நீங்க இந்த அவுட்புட்ல டைரக்ஷன் ஆஃப் த கரண்டா கன்சிடர் பண்ணும் பொழுது பாசிட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள்லேருந்து இந்த ஏயில இருந்து பிக்கு தான் ஃபுளோ ஆச்சு நெகட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள்லயும் ஏயில இருந்து பிக்கு தான் ஃபுளோ ஆகுது அப்ப ரெண்டு ஆ
ஓகே இப்போ இதில் ரெண்டு ரெண்டு ஆஃப் சைக்கிள்லேயும் நமக்கு வந்து அவுட்புட் கிடைக்கிறதுனால எஃபிஷியன்சி ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் அந்த ஆஃப் ஹேவர் ரெக்டிஃபையர் கம்பேர் பண்ணும்போது ஃபுல் ஹேவர் ரெக்டிஃபையரில் எஃபிஷியன்சி ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் எஃபிஷியன்சி எவ்வளோ இருக்கும் பாருங்கள் பார்க்கலாம் எயிட்டி ஒன் பாயிண்ட் டூ அதாவது அது அப்படி ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் சிக்ஸ் டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணால் எயிட்டி ஒன் பாயிண்ட் டூ பர்சன்டேஜ் கிடைக்கும் அது மாதிரி டூ டைம்ஸ் அதிகமாக கிடைக்கும் எஃபிஷியன்சி ஏன்னா ரெண்டு வேவ்லையும் ரெண்டு ஆஃப்லையுமே பாசிட்டிவ் ஆஃப்லையும் சரி நெகட்டிவ் ஆஃப் சைக்கிள்லையும் சரி ரெண்டு ரெண்டுலையுமே அவுட்புட் கிடைக்கிறதுனால அது மாதிரி டூ டைம்ஸ் எஃபிஷியன்சி அதிகமாக கிடைக்கும் Thank you students